హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ నేను మీ కౌశల్య చాలామంది పళ్ళ సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు గమ్స్ అని లేదా క్యావిటీస్లో ప్రాబ్లం ఉండవడం వల్ల ఇలా చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు బేసిక్గా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఎలా వస్తూ ఉంటాయి మనకి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా మన టీత్ హెల్త్ ప్రాపర్గా ఉండడానికి మనం రెగ్యులర్గా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి మనం ఈరోజు మెడికల్ హాస్పిటల్స్కి వచ్చేసాం ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ అష్టా గుప్తా ప్రముఖ డెంటిస్ట్ సో తనతో మాట్లాడి ఇవన్నీ తెలుసుకుందాం నమస్తే మ్యామ్ మ్యామ్ జనరల్గా టీత్ ప్రాబ్లం అని చెప్పగానే మనకి క్యావిటీస్ అనేది గుర్తొస్తూ ఉంటాయి సో క్యావిటీస్ కాకుండా ఇంకా పళ్ళకు సంబంధించి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నాం యాక్చువల్లీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్యావిటీస్ దే ఆర్ ద మోస్ట్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ద పేషెంట్ ఇస్ ఫేసింగ్ ఇస్ ద గమ్ ప్రాబ్లమ్ పేపర్ విల్ బి కంప్లైనింగ్ ఆఫ్ లైక్ బ్రషింగ్ వైల్ బ్రషింగ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ బ్లీడింగ్ ఆర్ పెయిన్ వైల్ హ్యావింగ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ సంథింగ్ దాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ద పేషెంట్ ఇస్ ఫేసింగ్ అండ్ యాక్చువల్లీ ద గమ్ హెల్త్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇగ్నోర్డ్ బై ద పేషెంట్ ఓకే సో మెయిన్గా ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి గమ్స్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి గమ్స్ హెల్త్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ గమ్ డిసీజెస్ ద బేసిక్ విల్ బీ ద రెడ్నింగ్ స్వెల్లింగ్ వైల్ బ్రషింగ్ యూ మైట్ బీ హ్యావింగ్ పెయిన్ ఇరిటేషన్ అండ్ ఇరిటేషన్ విల్ బీ దేర్ ఆన్ ద గమ్ పార్ట్ ఓకే సో మెయిన్గా ఇలా గమ్ ఇష్యూస్ రావడానికి మెయిన్ కాజ్ ఏదైనా ఉందా అంటే రీజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా the basic cause of the gum health is the uh, we all know that the, it is poor oral hygiene if you are not maintaining and not brushing properly twice daily there is a formation of plaque now what is a plaque plaque is actually invisible and it is sticky films that is uh, produ- uh, that is formed on the teeth part so uh, the, uh, there are so many microorganism bacteria virus that is present in the plaque whenever you are taking food they produce acid along with the food and that causes the main problem uh, the plaque is actually continuously forms that is why we advise for twice uh, brushing if you are not removing it it actually converts and mineralize to uh, form tartar what we call normally called tartar and uh, like terminology is basically calculus if it is calculus is not removed properly it becomes hardened and difficult to remove from the brush part so that uh, calculus has to be removed by the dentist the which is known as scaling procedure if uh, calculus is also ignored by the patient it actually forms a barrier for the uh, bacteria and inside there is formation of the acid now this acid goes into the gum and actually it resides the gum part and the uh, attachment between the teeth and the gum it loosens and leading to the bone loss which eventually leads to the tooth loss okay so ekkuga issue anedi elanti category of people na man ekkuga chustu untam so the basically firstly is a uh, first i have told is a poor uh, uh, um, people who are not maintaining oral hygiene secondly uh, in patients who are having dry mouth older patients in patients uh, some people are taking medications for epilepsy like phenytoin calcium channel blocker for angina or high bp patients even in some systemic diseases such as diabetes in diabetes patients doesn't know that they are more prone for the gum health uh, problems and also in patients having hormonal changes such as during pregnancy teenage people on contraceptive pills and uh, like also in immunocompromised people like during cancer treatment or hiv and uh, like vitamin c deficiency that is nutritional deficiency they are more prone for the getting uh, gum uh, uh, diseases okay so ilanti gum uh, diseases unnapudu ilanti gum problems unnapudu ilanti complications ane ekkuga untayi avi seriyanapudu so once if it is ignored the gingivitis is in- ignored it uh, proceeds towards more severe form which is known as periodontitis which is actually the gum is residing uh, lower side and the teeth is becoming loose and eventually the teeth will come out also one form is acute necrotizing ulcerative gingivitis which is actually a very severe form of the gingivitis in which there is ulcerations on the gum part bleeding and painful it is very painful in eventually also some studies suggest that the bacteria from the gum part might eventually go into the blood streams and might cause even the systemic diseases like rheumatoid arthritis or some stroke the, but the studies are going on for that part ఓకే సో ఇలాంటి గమ్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళని ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు దీనికి ఏమైనా పర్టికులర్ టెస్ట్ ఏదైనా ఉందా 
actually first when the patient comes it is basically taking up the, the history like the patient should not be having any systemic diseases such as diabetes so if they are having diabetes they are more for, uh, prone for the gum diseases then eventually we will be uh, taking up all the uh, we will be checking all the teeth part and the gum part that the calculus or plaque is present or not is there any gum pocket like uh, the uh, the gum is attached to the teeth or not and the test what we can uh, prescribe like advice is full mouth x-ray in which we can get to know the bone level in which the teeth is actually adhered to the uh, gum part what is the proper treatment to this proper treatment is actually firstly removing of all the plaque and the calculus that also removes the bacteria and the viruses uh, following can be the root planing in which we actually smoothen the root part that can be done by the uh, ultrasonic machine or the laser and finally it is a maintenance phase for 6 months that in which we actually see how the patient is maintaining uh, the, pro uh, the brushing technique he is following or not the medications in case it is required then uh, he is taking up or not and following uh, getting a follow up uh, in an equal interval of time the patient should be doing a follow up with us okay so mana uh, teeth healthy ga undadaniki ante ilanti gum problem nundi bayata padadaniki elanti prevention anedi untundi Prevention is actually firstly, um, uh, I will say maintaining a proper oral hygiene in which basically uh, firstly it is the brushing twice daily, morning and night. I will always emphasize on doing night time brushing. Reason is the saliva formation is very less during the night time. Saliva is very important to flush out any uh, food particle that is present in the mouth. During night time if it is low, the, uh, the food that is stuck will remain for 6 to 7 hours continuously inside the mouth and it will produce acids. That is the main cause of cav uh, cavities and the gum health basically. So firstly you have to brush twice daily. Uh, if possible uh, use fluoridated uh, paste because it is anti-cavity and if you are brushing night time that layer of the fluoride will be there full time during night time at it and it will be actively uh, uh, creating a layer of fluoride secondly using dental floss it is very important because 40 percent of the dental plaque remains on the teeth in between the teeth and that uh, gets out by the fl uh, floss only uh, in case the dentist has prescribed for any mouthwash you can use for that also uh, maintaining your nutrition is also important like vitamin c or iron rich diet that is also very important in this case Ma'am, regular ga, ma'am breast chest kunto onta. Kani chala mandi ki yella breast chest ko alagor da proper ga teli do. So proper ga brushing yella chayali daily. Can I demonstrate it once? Yeah, yeah. sure. Okay, if this is like uh, for the demonstration, this is a brush and this are the teeth. You have to like swipe it downward for the upper teeth. Where you have to continuously for the upper teeth like this, this. For the lower teeth, it should be upward movement like this brushing. Also, almost 70% will be ignoring the inside part. Inside part you have to brush. There it's the main, uh, the food lodgement is the main inside part of this thing. So you have to swipe it upward everywhere along upward like this movements. Also on the back side you have to brush to remove the teeth, that, uh, the food that is present on the teeth as well. So this is the full, uh, like 2 minutes you have to brush like this, so that even the in between the teeth plaque can be removed with this motion. Okay. So, illa manam chesthe, manam teeth anil healthy ka onta ya nanta? Yes. Okay. So, illa teeth problem ni avoid chayad anki particular foods tena kunda onta ya nanta ya nanta ya nanta? It is basically like fruits, or the raw vegetables or the nutrition rich uh, fruit we have to uh, incorporate so that any healing or anything is required that will be properly done in this. Okay. Uh, Ma'am, teeth health proper ga unda ledan check change kodan ki dana monthly checkups lante vedana unta ya? Actually, it is always recommended to go for a 6 monthly to 1 yearly checkup so that in the starting in any case any starting of the health problem like gum problem or the cavity can be detected during that starting period only and it is always advisable to go for a preventive treatment as compared to going for any extensive which we are ignoring over a period of time. So it is always recommended to go for 6 monthly to 1 year checkup. 
ఓకే అలాంటి ఆ చెకప్లో ఏ ఏ ఎలాంటి ఎలాంటి చెకప్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు మెయిన్గా అబ్జర్వ్ చేసేది సో బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ ద గమ్ హెల్త్ ఎనీ క్యాల్కులేస్ హ్యాస్ బిన్ ఫార్మ్ డ్యూరింగ్ దాట్ పీరియడ్ ఆర్ నాట్ ఎనీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్యావిటీస్ ఇస్ దేర్ ఎనీ క్యావిటీస్ ఆర్ ఎనీ ఈవెన్ ఇన్ ద క్యావిటీస్ దేర్ ఆర్ కైటీ లైక్ పిట్ అండ్ ఫిషర్ ఇఫ్ సమ్ స్టెయినింగ్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్ బికాస్ స్టెయిన్స్ ఆల్సో విత్ కాఫీ ఆర్ టీ వీ గెట్ స్టెయిన్స్ ఇఫ్ యూ నీడ్ క్లీనింగ్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో వీ విల్ బి చెకింగ్ అప్ ఆన్ దాట్ థింగ్ ఎనీ గమ్ హెల్త్ ఎనీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద గమ్ డిజీజ్ లైక్ జింజవైటిస్ వీ విల్ బి డూయింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దాట్ పార్ట్ ఆల్సో ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ చూసారు కదా ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ మనం టీత్ హెల్త్ గురించి చాలా తెలుసుకున్నాం సో మళ్ళీ ఇంకొక ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ ముందుంటాను థ్యా